നമുക്ക് ഇന്ന് തെർമോഡൈനാമിക് ഡെറിവേഷൻ ഓഫ് ഫേസ് റൂൾ ആണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് നമുക്ക് കോമ്പോണൻസ് എന്താണെന്നുള്ളതും കൂടെ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഡെറിവേഷൻ ഓഫ് ഫേസ് റൂളിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് കോമ്പോണൻസിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ കെമിക്കലി ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോൺസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ദ കെമിക്കലി ഡിസ്റ്റിങ്ക് കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസ് ബൈ വിച്ച് ദ വോൾ കോമ്പോസിഷൻ ക്യാൻ ബി സ്പെസിഫൈഡ് അപ്പോൾ ഒരു നമ്പർ കൊണ്ട് നമുക്ക് മുഴുവൻ കോമ്പോസിഷനെയും നമുക്ക് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റണം ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിളാണ് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് വിച്ച് ഈസ് ഇൻ ദ സോളിഡ് ഫേസ് ഈസ് ഇൻ ഇക്വിലിബ്രിയം വിത്ത് കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് പ്ലസ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഇതിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഗ്യാസ് ഫേസിലാണ് കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് സോളിഡ് ഫേസിലാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷനകത്ത് ദിസ് ഇസ് എൻ ഇക്വിലിബ്രിയം റിയാക്ഷൻ ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് മൂന്ന് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കെമിക്കലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻസ് ഉണ്ട് ആരൊക്കെയാണ് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ ഡെഫിനിഷൻ അനുസരിച്ച് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ ആയതുകൊണ്ട് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റിൻ്റെ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് വെച്ച് പറയാൻ പറ്റും കാൽസ്യം ഓക്സൈഡും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും കൂടിയതാണ് അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസെൻട്രേറ്റ് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ കെ ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് നമ്മൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയണത് മൂന്ന് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻസ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഇതിൽ ഒരു എണ്ണം ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയം ഉള്ളത് കാരണം കൊണ്ട് ദ നമ്പർ ഓഫ് കോമ്പോണൻസ് സി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ടു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് മൂന്ന് കെമിക്കലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് ബട്ട് സിൻസ് ദർ ഈസ് വൺ ഇക്വിലിബ്രിയം യു ക്യാൻ ഡിറ്റർമിൻ ദ തേർഡ് വൺ ബൈ ആഡിങ് ദ അതർ ടു ഇപ്പോൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ കോൺസെൻറ്റും ആണ് നമുക്ക് എമൗണ്ട് ആണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി കാൽസ്യം കാർബണേറ്റിൽ നിന്നും കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് മൈനസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കിട്ടും ദിസ് ഈസ് ഓൺലി ബിക്കോസ് ദ സിസ്റ്റം ഈസ് ഇൻ ഇക്വിലിബ്രിയം അപ്പോൾ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഇവിടെ എന്താ ചെയ്തത് ത്രീ മൈനസ് വൺ ആണ് നമ്മൾ എടുത്തത് ദർ ഈസ് വൺ ഇക്വിലിബ്രിയം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഇക്വിലിബ്രിയം ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്തേനെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും നമ്പർ ഓഫ് കോമ്പോണൻസ് കുറഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ സി ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് കോമ്പോണൻസ് ഇൻ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ സിസ്റ്റം ഇനി നമുക്ക് തെർമോഡൈനാമിക് ഡെറിവേഷൻ ഓഫ് ഫേസ് റൂളിനകത്തേക്ക് വരാം അപ്പോൾ ഈ ഫേസ് റൂളിൻ്റെ ഡെറിവേഷന് നമ്മളൊരു പടം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കോമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സി വൺ സി ടു അങ്ങനെ സി ത്രീ സി ഫോർ അങ്ങനെ വന്ന് നമ്മൾ സി എന്ന് പറയുന്ന ലാസ്റ്റ് കോമ്പോണൻറ്റ് വരെ അത്രയും കോമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് സോ സി ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കോമ്പോണൻസ് ഈസ് സി ഇനി ഫേസസ് എത്ര ഫേസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുള്ള കോമ്പോണൻസ് സി വൺ സി ടു സി ത്രീ അങ്ങനെ ഇവിടെ സി സി വരെ വരുന്ന കോമ്പോണൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഫേസസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഫേസ് സെക്കൻഡ് ഫേസ് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഏറെ മാർക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം കുറേ ഫേസസ് വേറെയും ഉണ്ട് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് പി എന്ന് പറയുന്ന ഫേസ് അപ്പോൾ ദ കോമ്പണൻസ് വേരി ഫ്രം സി വൺ സി ടു എക്സെട്രാ അപ്പ് ടു സി വേറസ് ഫേസസ് വേരി ഫ്രം പി വൺ പി ടു എക്സെട്രാ എക്സെട്രാ അപ്പ് ടു പി അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ സിസ്റ്റം ഇനി ഫേസ് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ നമ്മൾ പറയുന്നത് ദ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡത്തിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഈസ് എഫ് എന്താണ് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഇറ്റ് ഈസ് ദ മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് വേരിയബിൾസ് ദാറ്റ് ഈസ് റിക്വയേർഡ് ടു സ്പെസിഫൈ ദ സിസ്റ്റം കംപ്ലീറ്റ്ലി മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് വേരിയബിൾസ് അപ്പോൾ വേരിയബിൾസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പ
സിസ്റ്റം ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണെങ്കിൽ സിസ്റ്റം ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണെങ്കിൽ മാത്രം ആ ഒരു സമയത്ത് മാത്രം നമുക്ക് അതിൽ നിന്നും കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസിനെ നമുക്ക് നോൺ ആയിട്ട് കിട്ടും കുറച്ച് വേരിയബിൾസിനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്തുകൊണ്ടാണ് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റിൻ്റെ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഡിക്കമ്പോസിഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എഴുതിയപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു ഇവിടെ നമുക്ക് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് കെമിക്കൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻസ് എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് എത്ര എണ്ണം മതി രണ്ടെണ്ണം മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ദ ഇഫ് ദ സിസ്റ്റം ഈസ് അണ്ടർ ഇക്വിലിബ്രിയം ഈ പറയുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാത്തിനെയും സ്പെസിഫൈ ചെയ്യേണ്ട അത് വളരെ എവിഡൻ്റ് ആണല്ലോ ഇപ്പോൾ രണ്ട് സിസ്റ്റം തമ്മിൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റം വൺ സിസ്റ്റം ടു അതിൽ സിസ്റ്റം വണ്ണിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും സെയിം ആണ് സിസ്റ്റം ടുവിൻ്റെയും ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും സെയിം ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും പറഞ്ഞാൽ മതി അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെയും നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ എഫ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് വൈ വെർ എക്സ് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് വേരിയബിൾസ് and y is the number of variables that gets cancelled if the system is at equilibrium app ithreem or base work ayale namukku neritte endilekku pogam nammude equation like derivation like namukku pogam app ivide ee equation diagram onnu nokka ivide first component undu idu or phase aanu so this phase this component is in equilibrium with this phase appo number of phases ne aanu nammal ingane nammal varichittullathu better we start from here c1 ennu parayna component ivide first phase le that is in equilibrium with c1 itself evadeyana second phase le it is in equilibrium with c3 the c3 aanu it is in equilibrium up to here appo ee phase vare adu endilana sorry ഈ ഫേസിൽ വരെ അത് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണ് ഇനി ഇത് സി വൺ ഉള്ളത് പോലെ തന്നെ നമുക്കുള്ള മറ്റൊരു കോമ്പണൻ്റ് ആണ് ഇതിൽ സി ടു എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പണൻറ്റ് സി ടു എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പണൻറ്റും ഇതുപോലെ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണ് എവിടെ വരെ ഉണ്ട് സി സി വരെ ഉണ്ട് ഇനി എപ്പോഴാണ് ഈ പറയുന്ന ഒരു സെക്കൻഡ് ഫേസിൽ നിന്നും ഒരാൾ ഫസ്റ്റ് ഫേസിലേക്ക് പോവുക അവിടെയാണ് നമ്മൾ വില്ലാഡ് ഗിപ്സ് പറഞ്ഞ കാര്യം നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് എന്താണ് വെൻ എവർ ദ കെമിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻ ദിസ് ഫേസ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് കമ്പോണൻറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ കെമിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻ ദിസ് ഫേസ് ദർ വിൽ ബി എ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് മാറ്റർ ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു അപ്പോൾ കെമിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ സെയിം ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ സിസ്റ്റത്തിനെ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ സി ഇവിടെ വരെ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ദിസ് വിൽ ബി സി സി ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടത് നമുക്ക് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം അതിന് ശേഷം വൈ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് നമ്മൾ നടത്തുന്നത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് വേരിയബിൾസ് ആണ് ആരൊക്കെയാണ് വേരിയബിൾസ് എന്ന് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ടെമ്പറേച്ചർ പ്രഷർ കോമ്പോസിഷൻ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് ടെമ്പറേച്ചറിനെയും പ്രഷറിനെയും നമ്മൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എഴുതുന്നു സോ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മളിവിടെ ടെമ്പറേച്ചറിന് എഴുതുന്നു പ്രഷർ എഴുതുന്നു അത് രണ്ടും എന്തായാലും നമുക്ക് എഴുതിയേ പറ്റൂ ഇനി വേണ്ടത് നമുക്ക് കോമ്പണൻസ് ആണ് കോമ്പണൻസിന് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ സിസ് ഇതൊക്കെ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലായത് കൊണ്ട് ഈ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദർ വിൽ ബി ദിസ് ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ബൈ സി മൈനസ് വൺ കോമ്പണൻസ് എത്രയാണ് സി മൈനസ് വൺ സോ എക്സ് അതിന് നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മളൊന്ന് എഴുതാണ് സി മൈനസ് വൺ ആണ് വേണ്ടത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കെമിക്കലി ഡിസ്റ്റിങ്ക് ആയിട്ടുള്ള കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സി ആണ് പക്ഷെ അതിൽ നിന്നും ഒന്ന് കുറവ് മതി സി മൈനസ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ സി മൈനസ് വൺ ഇൻ ഒരു ഫേസിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന എന്ത് സി മൈനസ് വൺ എത്ര ഫേസസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് പി ഫേസസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ പി അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂവിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് എഴുതാം സി മൈനസ് വൺ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ പി പ്ലസ് ടി പ്ലസ് പി ഇതിനെ നമ്മളൊന്ന് മാറ്റി എഴുതുകയാണെങ്കിൽ പി ഇൻറ്റു സി മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ഈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ നിന്നുള്ള ഒന്ന് പ്രഷറിൽ നിന്നുള്ള ഒന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ നമ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവി
കെമിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ വില്ലാഡ് ഗിഫ്സ് പറഞ്ഞ കാര്യം നമ്മൾ മറക്കരുത് എന്താണ് കെമിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽസ് സെയിം ആയിരിക്കും ഒരു കോമ്പോണൻറ്റിന് പല ഫേസുകളിലും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മളൊന്ന് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ കെമിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യലിന് സാധാരണ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മ്യൂ എന്നുള്ള ഇതിലാണ് കെമിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് കോമ്പോണൻറ്റ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് ബ്രാക്കറ്റിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഫേസിൻ്റെ എണ്ണമാണ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു കെമിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് കോമ്പോണൻറ്റ് തന്നെ ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് ഫേസ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു കെമിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് കമ്പോണൻറ്റ് ഇൻ ദ തേർഡ് ഫേസ് എക്സിട്ര എക്സിട്ര ഈക്വൽ ടു എവിടെ വരെ നമുക്ക് എഴുതാം കെമിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് കമ്പോണൻറ്റ് ഇൻ ദ പി ഫേസ് കാരണം നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് ഫേസസ് നമ്മൾ പി ആണെന്ന് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ഫസ്റ്റ് കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ ഇക്വലിബ്രിയം ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എഴുതി സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം സോ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് കെമിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് കമ്പോണൻറ്റ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു കെമിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് കമ്പോണൻറ്റ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് ഫേസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു കെമിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് കമ്പോണൻറ്റ് ഇൻ ദ തേർഡ് ഫേസ് അപ് ടു മ്യൂ ടു പി ഇനി നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് എക്സിട്ര എക്സിട്ര ഇട്ട് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റത്തെ നമ്മൾ എഴുതിയാൽ മതി ഇവിടെ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര കോമ്പോണൻസ് ഉണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സി കോമ്പോണൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് എസ് മ്യൂ സി ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സോറി മ്യൂ സി ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് ഫേസ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സി ഇൻ ദ തേർഡ് ഫേസ് എക്സിട്ര എക്സിട്ര അപ് ടു മ്യൂ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും കെമിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽസ് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റി ഇപ്പോൾ കെമിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽസ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി നമുക്ക് വൈഡ് ഡെറിവേഷനിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാനായിട്ട് പറ്റും എന്താണ് വൈഡ് ഡെറിവേഷൻ നോക്കാം ഇങ്ങനെ കെമിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽസ് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഈ ഇക്വേഷൻ ആക്ച്വലി ദീസ് ഇക്വേഷൻ റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ലൈക്ക് ദിസ് ഇതിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ നമുക്ക് പി മൈനസ് വൺ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ ഇഫ് ദർ ഈസ് എൻ ഇക്വേഷൻ ലൈക്ക് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ പറ്റി പറയാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ മതി ഇനി മറ്റൊന്ന് നോക്കിയാൽ എ ഈക്വൽസ് ബി ഈക്വൽ സി മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ അതിന് നമുക്ക് എന്താണ് എത്ര എണ്ണം മതി രണ്ടെണ്ണം മതി അതായത് ഈ പറയുന്ന ഇക്വേഷൻസിൽ എല്ലാം നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അതിൽ പി മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വേഷൻസ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾസ് ഓൾറെഡി നോൺ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ദർ ഇൽസ് എ നമ്പർ ലൈക്ക് പി മൈനസ് വൺ പി മൈനസ് വൺ ഇക്വേഷൻസ് ആർ നോൺ ഏതിൽ ഇതിൽ തന്നെ പി മൈനസ് വൺ ഇക്വേഷൻസ് നോൺ ആണ് ഇതിൽ പി മൈനസ് വൺ ഇക്വേഷൻസ് നോൺ ആണെങ്കിൽ എത്ര കോമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് സി കോമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് സി ഇൻ ടു പി മൈനസ് വൺ ഇക്വേഷൻസ് ആർ ഓൾറെഡി നോൺ നോൺ ഇക്വേഷൻസ് ആണ് അത് തന്നെയല്ലേ നമ്മൾ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞത് ദാറ്റ് മീൻസ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് സി ഇൻ ടു പി മൈനസ് വൺ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരിട്ട് ഇക്വേഷനകത്തേക്ക് നമുക്കൊന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം വിച്ച് വിൽ ബി എഫ് ഈക്വൽസ് എക്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വിച്ച് ഈസ് പി ഇൻ ടു സി മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ടു മൈനസ് സി ഇൻ ടു പി മൈനസ് വൺ സോ ദിസ് വിൽ ബി പി സി minus p plus 2 minus c into p will be pc this will be plus c so this pc pc in pono this will be equal to c minus p plus 2 that is degrees of freedom thine namaku oru expression nammal ezhuthi eduthu endana degrees of freedom is equal to number of components മൈനസ് നമ്പർ ഓഫ് ഫേസസ് പ്ലസ് ടു അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ടു എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് തെർമോഡൈനാമിക് ഡെറിവേഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും എക്സാമിന് സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്നതാണ് ശ്രദ